சரவணவன் உரிமையாளர் ராஜகோபாலன் வழக்கில் தற்போது உச்சநீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை உறுதி செய்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்து பதினொன்றில் ஜீவஜோதியின் கணவர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் அந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ராஜகோபாலன் அவர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது அந்த உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவர் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார் தற்போது அந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனையை உறுதி செய்து ஆயுள் தண்டனையை உறுதி செய்து தற்போது உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது ஆயுள் தண்டனையை குறைப்பதற்கோ அல்லது தண்டனை ரத்துக்கோ வாய்ப்பில்லை தற்போது உயர்நீதிமன்றம் கொடுத்த உத்தரவை அப்படியே கடைபிடிக்க வேண்டும் தற்போது ஆயுள் தண்டனை வழங்கியிருப்பதை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜீவஜோதி வழக்கில் மிக அன்றைய காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமாக பரபரப்பாக பேசப்பட்ட வழக்கில் தற்போது உச்ச நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பை உறுதி செய்திருக்கிறது ராஜகோபாலனுக்கு ஆயுள் தண்டனையை விதித்து உயர்நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பை தற்போது உச்ச நீதிமன்றமும் உறுதி செய்திருக்கிறது இன்னும் ஒரே ஒரு அவர்களுக்கு சட்ட ரீதியாக இதற்கிலிருந்து தளர்வு காண்பதற்கு மேலும் ஒரே ஒரு வாய்ப்பிருக்கிறது அது மறுபரிசீலனை மேல்முறையீட்டு மறுபரிசீலனை மறுசீராய்வு மனு என்பதை அவர்களால் தாக்கல் செய்ய முடியும் ஆனால் மறுசீராய்வு மனுக்களில் மிக மிக சொற்ப அளவிலான வாய்ப்புகளே பல தருணங்களில் இருந்திருக்கின்றது இத்தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களோடு நம்முடைய செய்தியாளர் சுஸ்திரா இணைப்பில் இருக்கிறார் சுஸ்திரா இந்த வழக்குடைய பின்னணி என்ன தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்பின் சாரம்சம் என்ன இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு பிரின்ஸ் சாந்தகுமார் அவர்களை கொலை செய்ததன் காரணமாக கொலை செய்த குற்றச்சாட்டில் சரணபவனுடைய அதிபர் ராஜகோபால் அவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றமானது ஆயுள் தண்டனை விட்டு உத்தரவிட்டிருந்தது இந்த கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பேருக்கு மொத்தம் இந்த ஆயுள் தண்டனையானது வழங்கப்பட்டிருந்தது அதாவது ஸ்ரீ பெரும்புதூர் அதனுடைய அந்த கீழமை நீதிமன்றமானது முதலில் பத்து வருட சிறை தண்டனை வழங்கியதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் ஆஹ் இவருக்கு அதாவது ராஜகோபாலன் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேருக்கு ஆயுள் தண்டனையை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றமானது வழங்கி உத்தரவிட்டிருந்தது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துடைய உத்தரவை எதிர்த்து ராஜகோபால் மற்றும் மற்ற குற்றம் சாட்டப்பட்ட அந்த ஒன்பது பேர் சார்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு மேல்முறையீட்டு மனுவை அவர்கள் தாக்கல் செய்திருந்தார்கள் அதன் மீதான விசாரணையானது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகள் எம் வி ரமணா தலைமையிலான அமர்வு முன்பாக நடைபெற்று வந்தது இன்று அந்த வழக்கினுடைய தீர்ப்பினை உச்ச நீதிமன்றமானது வழங்கியிருக்கிறது நீதிபதிகள் எம் வி ரமணா மற்றும் தினேஷ் மகேஸ்வரி ஆகிய அமர்வானது இந்த தீர்ப்பினை வழங்கியிருக்கிறது குறிப்பாக சரணபவனுடைய அதிபர் ராஜகோபாலன் மற்றும் ஒன்பது பேர் பத்தராஜன் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேருக்கு இந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கிய அது ஆயுள் தண்டனை தொடரும் சரியானது என்ற ஒரு கருத்தினை அவர்கள் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் அதனால் அவர்களை உடனடியாக சரணடைய வேண்டும் என்ற ஒரு உத்தரவையும் உச்ச நீதிமன்றமானது முதலில் முன்வைத்தது ஆனால் ராஜகோபாலன் தரப்பு வழக்கறிஞர் தங்களுக்கு கூடுதலாக கால அவகாசம் வேண்டும் என கோரியதை அடுத்து ஜூலை ஏழாம் தேதி வரை நேரடி நேரில் சரணடைவதற்கான கால அவகாசத்தை உச்ச நீதிமன்றமானது வழங்கியிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஒன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற அந்த கொலை வழக்கானது மிகவும் ஆஹ் பரபரப்பாக நீங்கள் கூறியிருந்தால் அந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் பரபரப்பான ஒரு கொலை வழக்காக பார்க்கப்பட்டது இதில் ஆஹ் ராஜகோபாலன் கார்மேகம் ஹுசைன் காசி விஸ்வநாதன் தமிழ்ச்செல்வன் உள்ளிட்ட ஆஹ் ஒன்பது பேருக்கு அப்பொழுதைய அந்த கீழமை நீதிமன்றமானது ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் பத்து ஆண்டு சிறை தண்டனையும் வழங்கியது அதனை எதிர்த்து செய்யப்பட்ட இந்த மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் மீதுதான் தற்பொழுது தீர்ப்பானது வந்திருக்கிறது நிச்சயமாக தற்பொழுது பொறுத்த அளவில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவை உச்ச நீதிமன்றமானது உறுதி செய்திருக்கிறது இதன் பிறகு இந்த தீர்ப்பின் மீதாக அவர்கள் மேல் மறுசீராய்வு மனுவோ மறுபரிசீலனை செய்ய கூடிய உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடினாலும் இவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சாதகமான அம்சங்கள் மிக மிக குறைவு தான் என்பதை ஒரு பக்கம் பார்க்க வேண்டும் நிச்சயமாக பெரும்பாலான மறுசீராய்வு மனுக்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தினால் பெரு பொதுவாகவே தள்ளுபடி செய்யப்படுவது உண்டு இந்த வழக்கிலும் அது போன்று நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் தற்பொழுது வெள்ளம் உச்ச நீதிமன்றத்துடைய இன்றைய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் ஜூலை ஏழாம் தேதிக்குள் ராஜகோபாலன் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேரும் நேரடியாக சரணடைய வேண்டும் என்ற ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் பின்னர் அந்த ஆயுள் தண்டனை அறுந்து எந்த விதத்திலும் குறைக்கப்பட மாட்டாது என்ற ஒரு கருத்தையும் உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாகவே முன்வைத்திருக்கிறது தேவா தற்போது இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜீவஜோதியின் கணவர் கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் உயர்நீதிமன்றம் கொடுத்த ஆயுள் தண்டனையை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்திருக்கிறது அவர்களுக்கு இன்னும் சட்ட ரீதியாக இதிலிருந்து விடுவதற்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது அது மறுசீராய்வு மனு அந்த மறுசீராய்வு மனுவில் எவ்வளவு வாய்ப்பு இருக்கும் என்பது கேள்விக்குறிதான் அதை நீதிமன்றம் தான் உறுதி செய்யும் இது தொடர்பான பல்வேறு விவரங்களை கொடுத்தீங்க சுத்திரா உங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி